La Conjuration des imbéciles est un roman humoristique de John Kennedy Toole qui pourtant n'a pas une histoire très joyeuse. En effet, John Kennedy Toole avait présenté son manuscrit à plusieurs éditeurs qui l'ont malheureusement tous refusé. Et persuadé d'être un écrivain raté, il a fini par se suicider en 1969 à seulement 31 ans. C'est sa mère qui, voulant rendre hommage à son fils post-mortem, supplia pendant des mois un écrivain de lire le manuscrit de son fils. Le reste fait partie de l'histoire puisque La Conjuration des imbéciles est à présent considéré comme un chef dœuvre de la littérature américaine et il a même reçu le prix Pulitzer en 1981, c'est-à-dire un an après sa publication. Ce livre, c'est un condensé d'humour noir. Les dialogues sont ciselés et savoureux, on rit à chaque page et on finit sa lecture avec un carnet entier de citations. En riant des bêtises des autres, John Kennedy Tool nous ramène à nos propres contradictions avec humour et légèreté. Dans ce roman à la fois absurde et tordant, l'écrivain parvient à se moquer d'une certaine forme d'intellectualisme dépourvu de, de bon sens et d'humilité. Mais la conjuration des imbéciles, pourquoi ce titre Eh bien c'est une référence à une citation de Jonathan Swift qui dit « Quand un vrai génie apparaît en ce bas monde, on peut le reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui. » Et c'est justement la manière dont notre protagoniste principal, Ignatius Reilly, se voit, lui qui déteste tous ses contemporains. Décrit comme un Don Quichotte moderne, c'est un étudiant en littérature médiévale qui se considère beaucoup plus érudit et intelligent que ses semblables. Il vit en pacha, au crochet de sa faible mère, il déteste son époque et tout ce qui va avec. Je vous assure que c'est un véritable anti-héros en puissance. Il est odieux, il est hypochondriaque, il est égocentrique. Il ne cesse d'exprimer ses convictions réactionnaires au détriment de la santé de sa pauvre mère, qui est déjà pas au top. Sauf qu'un jour, Ignatus est mis à mal, puisque il doit trouver du travail pour la première fois de sa vie à plus de 30 ans. C'est cette inévitable confrontation avec la réalité qui va entraîner une suite de mésaventures plus loufoques les unes que les autres à mourir de rire à chaque page. La conjuration des imbéciles nous plonge au cœur de la Nouvelle Orléans des années 60 grâce à ses riches descriptions, grâce aux nombreux dialectes qu'on y retrouve. Ignatius finit par être extrêmement drôle parce qu'il ose et il assume l'insanité de ses convictions et c'est finalement un personnage qu'on adore détester. Et que dire des personnages secondaires plus barrés les uns que les autres qui tous font pleuvoir cynisme et sarcasme pour notre plus grand plaisir Avec ce roman, John Kennedy Tool invente une fresque humaine riche, rocambolesque qu'on adore explorer au fil des pages. Dans le magazine Les Inrocuptibles, Raphaël Lévis a écrit « On ne peut pas lire ce livre, l'un des plus drôles de l'histoire littéraire américaine, sans pleurer intérieurement tout ce que Tool n'a pas écrit. » Et clairement, je ne peux qu'être d'accord avec elle. Véritable remède à la morosité, la conjuration des imbéciles, c'est vraiment le livre mythique qu'il vous faut si vous voulez rire un bon coup. C'est une vraie pépite que je vous conseille chaleureusement de découvrir et je suis ravie d'avoir pu le mettre à l'honneur dans ce nouveau numéro du Fastbook. A la prochaine